。在中国的传统古典文化中，最儒雅的单数琴棋书画，而关于这方面主题的电影很少，拍得好的更是屈指可数。所以今天给大家推荐一部制作非常精良的古装电影《鼻中情》，于一九八二年上映。电影的剧本参考了王羲之和其他书法家的文献资料，场景、服饰、道具、言谈举止等方面都请了专业的顾问进行指导，极为考究。剧组在选择时代背景的时候，一开始是考虑明代，因为明代留存的园林建筑最多，但是这样就很容易让观众有千人一面、千人一景的感觉，所以最后剧组把背景选在了魏晋时期。服饰、人物造型等等都不同于当时已有的戏剧片和历史片。主演赵静是第一次尝试演绎古装角色，为此他学习了大量的古琴知识，拍摄时候执法做到了完全的准确无误。这部电影的历史风貌除了形似外，导演严碧里还要求在风格和神韵上达到《名画风雨归诸途》那样简练含蓄、古朴典雅的效果。比起如今的大多数古装剧，这部电影呢并没有什么勾心斗角、死去活来的三角恋。而是把男女之间真挚的爱情故事完美的融合到了古代的山水自然之间。故事讲述了书法高手赵旭之骄傲清高，自称江南无双。一天，他和好友徐安明在竹林中聚会，趁着雅兴为酒店老板写下了“江南无双”的酒幡。齐太尉的女儿文娟恰好路过，看见，觉得赵旭之才华过人，不禁产生了爱慕之情。在中秋节夜晚。齐太尉在徐安明的帮助下，邀请全城有名的才子到府中赏月观灯，想借此机会为女儿文娟挑选一位如意郎君。在这其中，要数文武双全的桓叔公子最为优秀，而且母亲是南陵长公主，家世显赫。然而文娟却一心等着赵旭之出现，可赵旭之自视清高，不想去攀高枝，单乘龙快婿。徐安明就派人告诉他，齐太尉家有楷书笔祖钟繇的字帖。赵旭之听闻后喜不自禁，急忙赶来观摩。齐太尉看出女儿对他有意，同时也很欣赏她的才华，于是呢就把她选为了女婿。可是和文娟从未谋面的赵旭之却坚决不肯。为了缓解尴尬的气氛，徐安明就哄着赵旭之可以暂时留在府上饱览名家书帖，结婚的事可以日后再说。另外一边，齐太尉在暗中悄悄地把婚事给准备好，可赵旭之得知后却在结婚的当天逃走了。为了不让双方出丑，徐安明只能安排赵旭之的弟弟赵浩之去顶包。齐太尉眼见宾客盈门，骑虎难下。三女儿本来和赵浩之之间颇有意思，于是，在徐安明的撮合下，就改成为他们举办婚礼。本来已是僵局，但是没想到却歪打正着。不久后，赵旭之和徐安明在小溪边吟诗作画，此时恰好遇到文娟散步至此，见她容貌出众，精通书法，身为探府，不禁为之倾慕。但得知她就是自己逃婚的妻子后，赵旭之追悔莫及。在徐安明的帮助下，他当晚赶去齐府向文娟赔礼道歉。文娟说：“想要重修婚姻的话，就去请教你的老师。”第二天，赵旭之前去拜访了老师与夫人，得知文娟和他师徒同门，只是一直不认识。在老师的点拨下，赵旭之明白了文娟虽然有意于他，但是大将军桓叔公子已经向文娟求婚。相比而言，自己只是一介布衣。为了得到文娟父母的支持，屡次推掉朝廷任命的赵旭之就上书求官，后被任命为左将军。接着他来到齐府登门求婚，这一天呢，恰好遇到桓叔公子也来求婚。文娟的父母对赵旭之当日逃婚的事还余怒未消，所以要将女儿许配给桓叔公子，但无奈女儿已经和赵旭之私定终身。齐太尉正陷入两难的时候，徐安明说可以让他们两个比试书法，部署名字交给文娟来挑选。不料文娟看了两人的书法后，发现是不相上下，于是让他们一年之后再来比试。一天，赵旭之和徐安明途经一个卖字的地摊，自视甚高的赵旭之不信这种地方能写出好字来。卖字的先生就进入棚内取笔写字。此时，藏身在草棚内的文娟挥笔书成，让卖字的先生拿了出去。赵旭之见到后非常惭愧，叹自己有眼不识泰山。一旁的徐安明劝他要虚心求教，山外有山，人外有人。之后，赵旭之才知道这一切都是文娟所为。目的是希望他提高书法，不要自负，才能更上一层楼。赵旭之知道这一切后，决定不辜负文娟的一片苦心，前往各地临摹历代名家的字帖，博采众长。最后又找到了老师与夫人的妹妹与大娘，从他的剑法中悟出了龙飞凤舞、行云流水的草书。因为齐太尉的另外一个女儿玉娟，暗中喜欢上了桓叔公子，安明就帮助他们在泰山相会，两人一见如故，相见恨晚。之后，桓叔公子和女扮男装的玉娟互赠了宝剑，结成了生死之交。到了重阳佳节，赵旭之和桓叔公子如约来到齐府比试书法。桓叔公子的字虽比例刚劲，力头纸背，但赵旭之是笔走龙蛇，潇洒飘逸，自成一体
，根本不同于常规的章法，让周围的人看了耳目一新，连幻术公子也自叹不如。可是大母亲仗着南陵长公主的身份以势压人，说赵旭之不见师臣，目无古人，遂认为自己的儿子更胜一筹。此时徐安明安排玉娟出来和幻术公子见面。桓树公子得知她是女孩后，不顾一切的要和她结婚，而赵旭之和文娟也能有情人终成眷属，可谓两全其美，皆大欢喜。婚后，赵旭之和文娟再次闲游至竹林中的酒馆时，上前取下了江南无双的酒幡。店家不明所以，赵旭之说：“我的字不配挂在这里。”这部电影在故事情节、画面风格、人物造型等方面，都无处不蕴含着中国的传统文化，古典韵味十足，堪称古装电影的范本。看完这部电影，相信很多人都会有个疑问：为什么今天在资金更足、科技更发达、条件更好的情况下，却拍不出这种古典的人文气息？著名的化妆艺术家杨树云老师说过的话，我想是其中一个原因。他说：“我看了多少古代绘画，临摹了多少作品，翻阅了多少史料和资料，吸收了多少艺术的造型精髓，才创作出优秀的作品。”现在的人不会，也不愿意去下那么大的功夫。对中国五千年的民族传统文化欠缺着一种热爱。对呀、啊，想想八七版《红楼梦》，研讨和筹备用了四年，拍摄用了三年，威权宝玉推迟了半年才开机；八九版《红楼梦》用了五年，找红学家、故宫专家来做顾问，连道具都是给文物局借来的。但是现在呢，三个月就可以拍完，想想你就知道有多浮躁。但那些浑身铜臭还没有艺术细胞的人，掌握了电影的制作，古装电影就变成了蕾丝水钻加鸡毛美瞳平毛加滤镜，又或者像一些所谓的大片，充斥着没有灵魂和神韵的声效暴力，全部都是狗血三角恋，无谓的追车、爆破、超速、爆炸以及更多的爆炸。电影本身就是一门和科技结合的艺术，所以导演也应该是一个艺术家，要善于利用更好的科技来表现自己的才华，用科技来创造艺术。而不只是拿去抠图搞特效，那是本末倒置